Nada novedosa contempla la lista Engels, que hizo trascender el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que involucra en actos de corrupción y narcotráfico a 21 hondureños, entre ellos a un expresidente, su esposa, diputados, exdiputados y un exdirector de Inves H. Se conocían ya sus nombres porque la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras Más y el Ministerio Público los investigó por delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude. Sin embargo, la justicia hondureña les dio libertad a unos de manera provisional y a otros definitiva. Pero ¿cómo interpretar entonces este listado si antes fueron judicializados en Honduras y ahora nuevamente mencionados por Estados Unidos? Lo que le queda en el ministerio, al Ministerio Público en todos estos casos que ya fueron presentados ante un juez competente es darle continuidad a cada una de estas causas penales hasta que se agoten las instancias que el Código Procesal Penal establece para combatir la impunidad. Estos casos no están cerrados, seguimos sobre ellos. Muchos esperaban que los actores intelectuales de promover la corrupción, narcotráfico y crimen organizado tenían que aparecer. Y el que se religió inconstitucionalmente, el que ha hecho feria de los fondos del, del COVID-19, el que anda dándose paseos por el mundo mientras su pueblo muere, a él no le han dicho absolutamente nada, no sale. Pero claro, los Estados Unidos también deben velar por sus intereses geopolíticos, no perdamos de, de vista eso. Y más allá de los temas, ellos tienen intereses, como el resto de los países, la Unión Europea y todos los demás. Pero no podemos seguir esperando que nos caigan los milagros del cielo. Eso hay que pedírselo, las acciones contundentes a nuestra justicia. Incluso hasta el presidente Porfirio Lobo Sosa dice que ese listado es churro, falso y es un fiasco. Era un tribunal con todo gusto, pues, oye, yo soy obediente de la ley y ¿qué van a, qué van a hacer? Ante lo que es mentira, nada. ¿Por qué no menciona a Juan Orlando ahí? Pongámonos ojos más bien, ver no sé qué quieren, avión como dicen. Yo no sé qué quieren que siga Juan Orlando en el poder. La vez pasada le ayudaron. Ojalá no estén empezando a ayudar en esta vez. Que no estén en esa lista, le digo sinceramente, digo yo, si ese no está, pues hombre, mire usted, no tiene credibilidad, punto. ¿Usted tiene visa todavía o ha recibido alguna notificación? Mira, yo estoy discutiendo, lamentablemente, más bien que estoy, todos los medios me están buscando. Yo le digo claro y enfático, si Juan Orlando no está en esa lista, eso es un churro. En el listado aún no aparecen ministros, tampoco empresarios, militares o policías, quizás en otros anexos de la documentación clasificada aparezcan. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.